என்னோட பழைய வீடியோஸ்ல இருக்கிற பீரோ ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டீடைலா பாத்திருக்கீங்களா உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்க இது பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளோட ஃபுட்டேஜ் அவ்வளோ ஸ்மூத்தா இல்ல நம்ம எந்தவித கேமரா ஸ்டெபிலைசருமே இல்லாம இந்த ஷார்ட் எடுத்ததுதான் இப்ப பிரச்சனை சோ இந்த வாரம் ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ஃபுட்டேஜ் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு கேமரா ஸ்லைடர் டிசைன் பண்ண போறோம் வாங்க என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை உருவாக்கலாம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா எப்படி ஒரு கேமரா ஸ்லைடர் உருவாக்குறதுன்றத பத்தி இன்டர்நெட்ல நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அதுல அதிகமா பார்த்தோம்னா பிவிசி பைப்ஸ் வச்சோ இல்ல ஒரு காப்பர் பைப்ஸ் வச்சோ லோ காஸ்ட்ல பண்றதுக்காக பண்ணிருக்காங்க ஆனா இதுல கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த பைப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபார்ம் ஆகி அந்த ஃபுட்டேஜே ஒரு மாதிரி கிரேசியா இருக்கும் நான் ஒரு ஸ்டர்டியான ஒரு ஸ்லைடர் தான் உருவாக்கணும் நினைக்கிறேன் இதை பண்றதுக்கான எல்லா பார்ட்ஸையுமே இப்ப ஸ்கிரீன்ல காமிச்சிருக்கேன் இந்த பார்ட்ஸோட வேலை என்னன்றதை இப்ப கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்க்கலாம் நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல இருக்க ஸ்லைடர் தான் பண்ண போறேன் இதுக்காக நான் எயிட் எம்எம் டயா உள்ள ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் லென்த் இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டீல் ராட்ஸை பயன்படுத்த போறேன் முதல்ல சிங்கிள் ஆக்சஸ்ல ஒரு ஸ்லைடரை டிசைன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா த்ரீ ஆக்சஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்லைடரை டிசைன் பண்ணலான் இருக்கேன் இதுதான் நம்ம ஸ்லைடரோட த்ரீ டி டிசைன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமராவோட பேஸ் பிளேட் இருக்கு இந்த பிளேட் வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு ஸ்டீல் ராட்ஸ்ல வந்து ஃப்ரீயா மூவ் ஆகுறதுக்காக நம்ம வந்து ரெண்டு லீனியர் பீரிங்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் இப்போ இந்த டிசைனில் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது தான் நம்ம ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வைக்கிறதுக்கான பேஸ் பிளேட் அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கம் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிறது நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கான பேஸ் பிளேட் இப்போ இந்த கேமரா பிளேட் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகி இந்த ஷாஃப்டோட எண்டு கிட்ட போகிறப்ப நம்ம மோட்டரை ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட எல்லா பார்ட்ஸும் இது டேமேஜ் பண்ணிவிடும் ஸோ நம்ம ரெண்டு சைட்லேயும் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக வந்து எண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ரெண்டு என் ஸ்டாப் மாடியூல்ஸை பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த என் ஸ்டாப் மாடியூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது நம்ம ஸ்லைடர் அப்படியே மூவ் ஆகி கொஞ்சம் இந்த எண்டுக்கு வர்றப்ப இந்த ஸ்விட்சை வந்து க்ளோஸ் பண்ணும் இந்த ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் ஆன உடனேமே நம்மளோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு இன்டர்ப்ட் வரும் உடனே நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோல் சைட்ல இருந்து இந்த மோட்டார் நம்ம இமீடியா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வந்து இன்னர் சைடு வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வந்துடுவோம் இதனால நம்ம எந்த ஸ்லைடர் பார்ட்ஸ்க்கும் டேமேஜ் ஆகாம பாத்துக்கலாம் இங்க இருக்கிற கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் எல்லாம் எதுக்குன்னு கொஞ்சம் நேரத்துல சொல்றேன் இப்ப இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துடலாம் முதல்ல எலக்ட்ரானிக் சைட்ல இருக்கிற அந்த பேஸ் பிளேட் பிரிண்ட் எடுத்துடலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வைக்க வேண்டிய பாக்ஸோட த்ரீ டி மாடல பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் கேமரா வைக்கிறதுக்கான பேஸ் பிளேட் அடுத்ததா மோட்டார் வைக்கிறதுக்கான பேஸ் பிளேட் என் ஸ்டாப் மாடியூல்ஸ் அப்புறம் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் தெரியாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு பைப் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த ஒயர் பைப் ஹோல்டர்ஸையும் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஆல் ரைட் இப்போ நம்மளோட லீனியர் பீரிங்ஸையும் இந்த கேமரா பேஸ் பிளேட்டோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம லீனியர் ராட்ஸோட ரயில் சப்போர்ட்ஸை வந்து இந்த ரெண்டு ஷாஃப்டோட என்ஸ்லையும் கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம மோட்டார் சைடை வந்து அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்மளோட ரயில் சப்போர்ட்ஸை வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இப்போ எலக்ட்ரானிக் சைட்லேயும் நம்ம வந்து இந்த ரயில் சப்போர்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட லீனியர் ராட்ஸையும் இந்த ரெண்டு சப்போர்ட் சிஸ்டத்தோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ரைட் இப்போ நம்மளோட லீனியர் ராட்ஸை இந்த பீரிங் வழியாக கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இன்செட் பண்ணணும் இதை ப்ராப்பராக பண்ணலை அப்படின்னா இதில் இருக்கிற பால் பீரிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ப்ராப்பராக டைட் பண்ணிக்கலாம் ம் மூமெண்ட்டும் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது நம்ம ஸ்லைடர் ட்ரைபோர்டில் வச்சு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு குவாட்ரு இன்ச் ட்ரைபோர்ட் ஸ்க்ரூ அடாப்டரை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதை ரெண்டு சைட்ல இருக்கிற பேஸ் பிளேட்லயும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ரைட் இப்ப நம்மளோட ஸ்டெப்பர் மோட்டரையும் இந்த மோட்டார் சைட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம கேமரா பேஸ் பிளேட்டையும் நம்மளோட மோட்டாரையும் ஒரு டைமிங் பெல்ட் வழியா கனெக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஐட்லர் புள்ளி மாடியில வந்து ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கு என்கிட்ட இப்போ ஒரு சிக்ஸ் எம் எம் பெல்ட் வந்து அட்டாச் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் எம் எம் போர் உள்ள ஒரு ஐட்லர் புள்ளி இருக்கு
இப்போ நம்மளோட டைமிங் பெல்ட்டை இந்த கேம்ப் லைட்டோடு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு சிக்ஸ் எம்எம் டைமிங் பெல்ட் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இந்த பெல்ட்டை நம்ம கேம்ப் லைட்டில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸ் வழியை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஜிப் டைஸ் போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதை டூ மீட்டர்ஸ் லென்த்துக்கு வாங்கியிருக்கேன் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற பீசஸ்லாம் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பெல்ட் மூவ் ஆகிறதுக்காக நான் மோட்டரில் ஒரு ஜிடி டூ அலுமினியம் புள்ளி அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த பெல்ட் அப்படியே நம்ம ஐட்லர் புள்ளி வழியாக இன்சர்ட் பண்ணி நம்மளோட கேம்ப் லைட்டோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது அவ்வளோவா ஸ்டிஃபாக இல்லை நம்ம கேமரா வச்சு மூவ் பண்ணுறப்ப இது சில ப்ராப்ளம்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் அதனால் இப்போ இதை டைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுக்காக நான் ஒரு டைமிங் பெல்ட் டென்ஷனர் ஸ்ப்ரிங் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் ம் ஸ்டிஃபாக இருக்கு பர்ஃபெக்ட் இப்போ நம்ம என்ஸ்டாப் மாடியூல்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு பிளக்அண்ட் ப்ளே டைப்பில் தான் வச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு பார்ட் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனாலோ இல்லை சரியாக இல்லைனாலோ நான் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ப்ரிண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதனால் டைமும் அதிகமாக வேஸ்ட் ஆச்சு நிறையா மெட்டீரியலும் வேஸ்ட் ஆச்சு நம்ம டிசைனை ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா இது எல்லாத்தையுமே ஒரு சாலிட் ப்ரிண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஃபைன் இப்போ இன்ஸ்டாப் மாடியூல்ஸையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஹீட் வந்து ப்ராப்பராக டிசிபேட் ஆகிறதுக்காக நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் வெண்டிலேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸை பவர் பண்ணுறதுக்காக நான் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் உள்ள ஒரு லித்தியம் அயன் பேட்டரியை பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த பேட்டரி பேக்குக்கு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பேர் அவர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது இதனால் டென் வோல்ட்லேருந்து டுவெல் வோல்ட் வரைக்கும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்க முடியும் இந்த பேட்ரி பேக்லேயே வந்து சார்ஜிங் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் இன்பில்ட்டாக இருக்குது அதனால் இந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டுவெல் வோல்ட் டிசி அடாப்டர் எடுத்து இந்த பேட்டரி பேக்கோட டிசி ஜாக்கில் வந்து கொடுத்தா போதும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேட்டரியோட சார்ஜர் பின்னை இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாக்ஸில் இருக்க சைடில் இருக்க ஹோலில் நம்ம க்ளூ வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் சைடில் இருக்கிற பேஸ் பிளேட்டோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஷேப் கிடைக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு இஎஸ்பி தேர்ட்டி டூ மைக்ரோ கண்ட்ரோல் டெவலப்மெண்ட் போர்டை பயன்படுத்த போகிறேன் அப்புறம் இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் டிரைவரை பயன்படுத்த போகிறேன் ஏ ஃபோர் நைன் டபுள் எயிட் அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரோல் சிப் அப்புறம் சில இண்டிகேஷன்லாம் கொடுக்குறதுக்காகவும் ஒரு பர்டிகுலர் மோடில் போடுறதுக்காகவும் நான் ஒரு டிஸ்பிளே மாடியில் பயன்படுத்த போகிறேன் பிரைட் சன்லைட்லேயும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு ஓஎல்இடி டிஸ்பிளே மாடியில் பயன்படுத்த போகிறேன் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக வந்து நம்ம மோட்டரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காகவும் பொசிஷனை வந்து ப்ராப்பராக செட் பண்ணுறதுக்காகவும் நான் ஒரு ரோட்ரி என்கோடர் மாடியில் பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசணும் அதுக்காக நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோவை போட்டிருக்கேன் மேலே இருக்க லிங்க் வழியாக போனீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ அசம்பிள் பண்ண சர்க்கியூட் வந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸோட கேபிள்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ஸ்டாப் மாடியூல்ஸோட கேபிள்ஸையும் கட் பண்ணி ஒரு ஹிட் ஸ்ட்ரிங் டியூப் வழியாக விட்டுட்டு அதையும் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாக்ஸுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ மோட்டர் சைடில் இருக்க கேபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் சைடு கொண்டு வரணும் ஆனால் இதுக்கு இந்த வயர்ஸ் எல்லாமே வெளியே தெரியாத மாதிரி கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ஹோல்ஸ் உள்ள மாதிரியான ஒரு ஸ்டீல் ராடை பயன்படுத்த போகிறேன் அந்த ராடை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு த்ரீ டி பிரிண்டட் ஹோல்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த பைப்குள்ளே நம்ம ஒயர் சென்சர் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒயர் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஹீட் ஸ்ட்ரிங் டியூப் வழியாக இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாக்ஸுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இப்போ இந்த ஹீட் ஸ்ட்ரிங் டியூப்பையும் ஃப்ளேமில் காமிச்சிடலாம் இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸோடு அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எல்லா கேபிளுக்கும் ஒரு ஹெட்ரஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேட்ரியையும் எலக்ட்ரானிக்ஸையும் ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் ஷீட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸை வந்து ஃபிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்கோடரை வந்து இந்த ஃபேஸ் பிளேட்டில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பவர் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எஸ்பிஎஸ்டி ஸ்விட்சையும் கனெக்ட் பண்ணி க்ளூ பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்மளோட டிஸ்பிளே மாடியூலையும் இந்த ஃபேஸ் பிளேட்டோட கனெக்ட் பண்ணி க்ளூ பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் இப்போ எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸும் உள்ளே வச்சாச்சு இப்போ இதை ஸ்க்ரூ பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாம்
ரெண்டு லீனியர் பியரிங்ஸ் பதிலா நாலு பியரிங்ஸ் வச்சு ஒரு சிஸ்டம் டிசைன் பண்றப்ப கொஞ்சம் இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் குறையும்னு சொல்லி சில பேப்பர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம கேம்ப்ளேட்டை ரெண்டுக்கு பதிலாக நாலு பேரிங் சிஸ்டமாக மாற்றிடலாம் அது போக இந்த ஸ்லைடர் ரன் ஆகிறப்ப இந்த மோட்டரோட வைப்ரேஷன்ஸ் இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டமில் இருக்கிற எல்லா பிளாஸ்டிக்லேயுமே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அது போக இந்த மோட்டர் சைடில் இருக்க பேஸ் பேட் கூட கொஞ்சம் டிஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி தெரியுது நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சிஎன்சி மில் பண்ணப்பட்ட ஒரு அலுமினியம் பிளேட்டை யூஸ் பண்ணுறது தான் அது கரெக்டான சொல்யூஷனாக இருக்கும்னா கூட இப்போதைக்கு நான் ஒரு இன்ஃபில் டென்சிட்டி வந்து முன்னாடி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுருந்ததை வந்து இப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மாற்றிட்டு இப்போ மறுபடியும் எல்லாத்தையும் த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆல் ரைட் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர் பேரிங் சிஸ்டமுக்கு மாறியாச்சு பவர் ஆன் பண்ண உடனேமே ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு டிங்கோட லோகோ வரும் அதுக்கப்புறமா மூணு ஆப்ஷன் வந்து மெனுவில் காட்டும் பேசிக்காக நம்மளோட ஸ்லைடரை நான் மூணு மோட்ஸில் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல ரியல் டைம் மோட் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த கேம்ப்ளேட் வந்து ஹோம் பொசிஷனுக்கு வந்து நிற்கும் ஹோம் பொசிஷனுங்கிறது வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் சைடில் இருக்கிற இந்த இன்ஸ்டாப் மாடியூல் தான் ஸோ இப்போ வந்து ஹோம் பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு இந்த மோட் வழியாக நம்ம என்கோல்டரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த கேம்ப்ளேட்டை வந்து லெஃப்ட் சைடோ இல்லை ரைட் சைடோ வந்து கொண்டு போக முடியும் அதே சமயத்தில் நம்ம என்கோல்டரை எவ்வளோ கோலோ ரொட்டேட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கோலோ ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இந்த மோடில் எடுத்த ஒரு சாம்பிள் வீடியோ பார்க்கலாம் வீடியோ குவாலிட்டி நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இப்போ அடுத்த மெனுவில் வந்து நம்மளுக்கு டைம் லேப்ஸ் மோடு இருக்கு இந்த மோடில் மறுபடியும் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று மேனுவல் டைம் லேப்ஸ் அடுத்தது வந்து டைமர் செட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மோடு இப்போ முதல்ல நம்ம ஒரு மேனுவல் டைம் லேப்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்றத பார்க்கலாம் இதுவும் ரியல் டைம் மோடு மாதிரியே தான் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஸ்பீட்ஸில் வந்து இந்த கேம்ப்ளேட்டை வந்து மூவ் பண்ண முடியும் ஃபைன் இப்போ இந்த மோடில் வச்சு ஒரு சன்ரைஸ் வீடியோ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வந்துருக்கு இதுவே ஒரு ஃபிக்ஸடான டைமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு டைம் லேப் வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டைமர் மோடில் போயிட்டு நம்ம ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து இது ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் இருந்து என் பொசிஷன் வரைக்கும் மூவ் ஆகி போகும் இப்போ சும்மா ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு நான் அந்த டைமர் செட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த என் ஸ்டாப்பில் இருந்து அடுத்த என் ஸ்டாப்புக்கு போகிறதுக்கு கரெக்டாக வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஆகும் மூணாவது மோடு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் டைமிங் மோடு இந்த மோடில் வந்து நான் நிறையா சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சில ப்ரீசெட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃப்ளவர்ஸ் பீப்புள் ரிவ்யூ குவிக் அப்படின்னு நாலு மோடு இருக்குது இது எல்லாமே ஒரு ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் ப்ரீசெட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரிவ்யூ மோடு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறப்ப ஒரு பீரோல் ஷார்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் மெத்தடை வந்து உள்ளே ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மோடில் நம்ம ஸ்லைடர் ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து ஆக்சலரேட் ஆகி அப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடுக்கு போயிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் டீசலரேட் ஆகி ஸ்டாப் ஆகும் உதாரணத்துக்கு இந்த அலெக்ஸா டிவைஸோட ரிவ்யூவோட பீரோல் ஷார்ட்டை பாருங்கள் இது ஃப்ளவர் மோட் people mode DSLR ku badala or mobile phone kuda vachi shoot pannalam ஸோ நம்ம ஸ்லைடர் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கான கோடையும் மற்ற டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸையும் நான் கண்டினியூஸாக அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ என்னோடய இன்ஸ்டக்டபிள் பேஜும் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வேலை நீங்களே இந்த ஸ்லைடர் உருவாக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அஸ் ஆல்வேஸ் கீழே டிசைன் ஃபைல்ஸ் கூட லிங்க் இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்றது அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தது ரொம